বাজার নিয়ন্ত্রণে এই প্রথম আলু আর ডিমের দাম বেঁধে দিয়েছে সরকার খুচরা পর্যায়ে আলু ৩৫ থেকে ছত্রিশ টাকা হিমাগারের আলু ২৬ থেকে সাতাশ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এখন থেকে প্রতি পিস ডিম বিক্রি হবে বারো টাকায় প্রয়োজনে আমদানিও করা যাবে ডিম চলতি বছরের শুরু থেকেই দফায় দফায় দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধিতে দিশেহারা সাধারণ ভোক্তা জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির পর প্রায় সব ধরনের নিত্য পণ্যের দাম বেড়েছে পনেরো থেকে বিশ শতাংশ বৈশ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সিন্ডিকেটের থাবা এতে সাধারণ মানুষের নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা আলু তেল চিনির পর ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটে লাফিয়ে বেড়েছে ডিমের দামও কারবারীদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকের পরও যখন দামের লাগাম টানতে ব্যর্থ সরকার তখন বাধ্য হয়ে বেছে নিল নতুন কৌশল বেঁধে দেওয়া হলো কয়েকটি নিত্য পণ্যের দাম সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্য মন্ত্রী জানান পেঁয়াজ আলু ও ডিমের দাম বেঁধে দেওয়ার পাশাপাশি সয়াবিন ও পাম তেলের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে খুচরা পর্যায়ে আলু বিক্রি করতে হবে পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশ টাকায় অর্থাৎ কেজিতে কমলো আট থেকে নয় টাকা ডিমের দামে খুব একটা পার্থক্য না হলেও সয়াবিন তেলের দাম কেজিতে কমেছে পাঁচ টাকা পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশ টাকা হতে হবে আলু দেশি পেঁয়াজ সর্বোচ্চ বলে দিয়েছি চৌষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি টাকা ডিমের ক্ষেত্রে খুচরা মূল্য বারো টাকা সয়াবিন যেটা একশো চুয়াত্তর টাকা ছিল আরও পাঁচ টাকা কমিয়ে এটা একশো ওয়ান সিক্সটি নাইন বাম অয়েল ছিল একশো আটাইশ টাকা সেটা চার টাকা কমিয়ে একশো চব্বিশ টাকা করা হয়েছে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়ার কথা জানিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন সিদ্ধান্ত অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আমাদের ভোক্তা অধিকার এবং আমাদের সরকারি বিসি থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ আমরা বাজার মনিটর করব অল আউট অ্যাকশনে নামব আর কেউ দেখা যায় যে যেমন মজুদ করে রেখেছে স্টোরেজের ব্যাপার যেটা নীতির বাইরে নিয়মের বাইরে সেটা ডিসিরা কিন্তু তারা আইনের খাতিরে তারা দেখতে এদিকে দুর্গাপুজো উপলক্ষে শুভেচ্ছা স্বরূপ ভারতের চাহিদা মতোই পাঁচ হাজার টন ইলিশ রপ্তানির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে বলেও জানান বাণিজ্য মন্ত্রী শুধুমাত্র দুর্গা পূজার এই কয়দিনের জন্য একটা শুভেচ্ছা স্বরূপ দেওয়া হয় যেমন প্রশ্ন আসিস সময় সংবাদ ঢাকা শুধু দাম কমানোর ঘোষণা নয় বাজারেও নির্ধারিত দামের মধ্যেই পণ্য কিনতে চান উচ্চ মূল্য স্ফীতির ঘানি টানা ভোক্তারা খুচরা বিক্রেতাদেরও একই কথা গোড়া থেকে দাম কমলে তারাও বিক্রি করতে পারবেন কম দামে টানা কয়েক মাসের উচ্চ মূল্যস্ফীতি গত মাসে ঠেকেছে প্রায় দশ শতাংশে বছর ব্যবধানে খাদ্য পণ্যে যা ছাড়িয়ে গেছে সাড়ে বারো শতাংশ এমন চরমূল্যের বাজারে বাধ্য হয়ে হিসাবের খাতা কাটছাট করে ভোগ কমিয়ে ভোক্তারা মেটাচ্ছেন তাদের নিত্যদিনের চাহিদা বাজার করতে আসলে আর কিছু থাকে না আমাদের প্রত্যেকটা জিনিসের দামই বেশি যেটা আমরা মনে করেন মাসে চার কেজি খেতাম এখন আমরা দুই কেজি করে খাই ক্রেতার এই কেনাকাটায় কিছুটা স্বস্তি দিতে বৃহস্পতিবার এক বৈঠকে বর্তমান বাজার মূল্যের চেয়ে আলু পেঁয়াজ ভোজ্য তেল ও ডিমের দাম বেশ খানিকটা কমিয়েছে ঘোষিত দাম আর বাজার বাস্তবতার হিসাবে দেখা যাচ্ছে নির্ধারিত দাম বাজারে কার্যকর হলে এক কেজি পেঁয়াজে কমবে প্রায় বিশ টাকার আলুতে কমবে ছয় থেকে বারো টাকা খানিকটা কমবে তেল ও ডিমের দাম ভোক্তার চাওয়া এই ঘোষণা বাজারে কার্যকর করুক সরকার বাজারে তো কোনো জিনিসের নিত্যপূর্ণ দাম কমে নাই তো এক পাল্লা আপনার চারশো টাকা মানুষের কাছে শুনি যে এই জিনিসের দাম কমছে ওই জিনিসের দাম কিনছে কিন্তু যেহেতু আমরা কেতা এই জিনিসের কেতা হিসাবে কোনো রকম সুফল আমরা দেখতে পাই না বাজারে দাম কমানোর সহজ কৌশল জানালেন বিক্রেতারা উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার গোড়ায় হাত দিলেই কম দামে পণ্য পৌঁছাবে ভোক্তার হাতে আমরা সরকারি বাইদা দেওয়ার রেট হচ্ছে আগে থেকেই আরও দুই তিন দিন আগে থেকে কিছুটা কমে বিক্রি করতেছি আর যে আরও থেকে আমরা পাইকারি ক্রয় করি সে আরও দের আমাদের ট্যাক্স আছে রসিদ আছে আপনারা চাইলে যাচাই করতে পারেন চুরাশি পাবনার কি আর হাই বিড হলো বারোটা নিলে আর জানাবো তুই ষাট টাকা তিনশো টাকা বাড়লো বত্রিশ টাকা তো দিয়েছে এনে দিলে তো দাদা এর কোনো ফাইব না সরকার নির্ধারিত দামের বেশিতে সব পণ্য বিক্রি করলে কঠোর শাস্তির মুখে পড়তে হবে বলেও বিক্রেতাদের হুঁশিয়ারি দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা এবার অন্য প্রসঙ্গ দেশের উন্নয়ন যেন বিএনপি জামাত ক্ষমতা এসে আবার নষ্ট করতে না পারে সে বিষয়ে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক ধারা থাকায় প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত উন্নয়ন পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেছেন উন্নয়ন অগ্রযাত্রা যেন অব্যাহত থাকে সেভাবেই কাজ করতে হবে সবাইকে জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস উদযাপন উপলক্ষে গণভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী 
আস্থা বিশ্বাস ধরে রেখে জনকল্যাণে জনপ্রতিনিধিদের কাজ করারও তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী সেবা ও উন্নতির দক্ষ উপকার উন্নয়নে উদ্ভাবনী স্থানীয় সরকার প্রতিবাদে দেশে প্রথমবারের মতো উদযাপন হলো জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস আর এই আনুষ্ঠানিকতায় সরকার প্রধানের সরকারি বাসভবন গণভবনে সবুজ লনে আমন্ত্রণ পেলেন সিটি কর্পোরেশন থেকে ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সরকারের সব স্তরে নির্বাচিত আট হাজারের বেশি জনপ্রতিনিধি বৃহৎ পরিসরের এ আয়োজনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আস্থা বিশ্বাস ধরে রেখে জনকল্যাণে কাজ করার তাগ जनकल्याण जर सुफल मिले प्रानिक पर्यटनिया শ্রমিক মজুরি বাড়ানোর দাবি করেছিল থেকে সাতারো জন শ্রমিককে গুলি করে রোজার মাসে হত্যা করেছিল আর আজকে কৃষককে সারের পিছনে দৌড়তে হয় না কৃষকের ঘরে সার পৌঁছে যায় যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ দিয়ে আমরা একেবারে তৃণমূল পর্যায়ের সাথে উন্নয়ন হয় সেই ব্যবস্থা নিয়েছি এই অনেক গ্রামে কাঁচা রাস্তা আছে সেগুলো আল্লাহর হমাতে থাকবে না ইনশাল্লাহ আবার যদি জনগণের সেবার সুযোগ পায় প্রত্যেকটা গ্রাম छियानबी नियोग माननीय प्रधानमंत्री साधारण परिषदे अधिवेशने जोगदान आगामी बस सेप्टेम्बर दुहजार तेईस तारीखे साधारण वितर्क पर्व बांग्लेश पक्षे वक्तव्य प्रदान करबें बक्तव्य बांग्लेश अभावन उन्नयन अग्रजात्रा इनक्लूसिव इकोनमिक डेभलपमेंट एवं स्वास्थ्य खाते साफल्य इत्यादि विषय आलोकपात कर सरकार আদালত কে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে এমন অভিযোগ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেন ক্ষমতাসীনরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না এদিকে আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলের সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেছেন সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিতে একটি পক্ষ জনগণকে বিভ্রান্ত করার ষড়যন্ত্র করছে সরকার বিরোধী আন্দোলনে বিগত কয়েক বছরে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার আর সাজার ঘটনায় বরাবরই ক্ষমতাসীনদের দোষারোপ করে আসছে বিএনপি তাদের অভিযোগ বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে বিরোধীদের নির্যাতন চালিয়েছে সরকার বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে সেমিনারের আয়োজন করে ইউনাইটেড লয়ার্স ফ্রন্ট অংশ নেন আইনজীবী ও সাবেক বিচারপতি ছাড়াও বিএনপির শীর্ষ নেতারা দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খোসু মাহমুদ চৌধুরী অভিযোগ করেন বর্তমান সরকার বিচার বিভাগের ঘাড়ে বন্দুক রেখে সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা ছিল সেগুলো কোর্টের কাদের উপর বন্দুক রেখে তারা কোর্টের মাধ্যমে দিয়েছে উইপেন হিসাবে ইউজ করা হচ্ছে বিচার বিভাগ ইট ইজ এ উইপেন জনগণের ভোটের মাধ্যমে জনগণের একটা পার্লামেন্ট জনগণের একটা সরকার তৈরি করো যতই চেষ্টা করুক ওলট পালট বহু খাচ্ছে বহু চেষ্টা করছে সব দিক দিয়ে 
কিন্তু কোনো লাভ হবে না এদিকে কেরানীগঞ্জে সিরাজনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম অভিযোগ করেন বর্তমান সরকারের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করতে একটি মহল ষড়যন্ত্র করছে আমরা গণতান্ত্রিক পথে আমাদের যে যাত্রা সেই যাত্রাকে অব্যাহত রাখতে চাই উন্নয়নের যাত্রাকে আমরা অব্যাহত অব্যাহত রাখতে চাই এর বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করছে তাদের বিরুদ্ধে আমার তোমাদের প্রতি থাকবে তাদের বিরুদ্ধে ঘি না সরকার বিরোধী যে কোনো তৎপরতা রুখতে দলের নেতা কর্মীরা প্রস্তুত বলেও জানান আওয়ামী লীগের নেতা সকল সুযোগ আহমেদ সালহিন সময় সংবাদ ঢাকা এবার আগুনে পড়ল রাজস্থানের মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট চোখের সামনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাই হতে দেখে হতভম্ব দোকানিরা ফায়ার সার্ভিস বলছে বারবার নোটিশ দেয়া হলেও তা আমলে নেননি ব্যবসায়ীরা প্রায় তিনশো কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি তাদের নিবিড় সাহার রিপোর্ট তখনও ফোটেনি ভোরের আলো সারাদিনের কর্মব্যস্ততা নিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সবাই এমনই এক সময়ে নতুন আর এক বিপর্যয় আরেক ধ্বংসলীলা প্রাসণ্ড আগুনের লেলিহান শিখায় হাজারো মানুষের নিঃস্ব হওয়ার আখ্যান সর্বশান্ত হয়ে পথে বসার সমস্ত আয়োজন ঘড়ির কাটায় সময় তখন বৃহস্পতিবার ভোর পৌনে চারটা হঠাৎই দাও দাও করে চলে ওঠে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের কৃষি মার্কেট কিছু বুঝে ওঠার আগেই আগুন ছড়িয়ে যেতে থাকে একের পর এক দোকানে মালামালে ঠাসা সাজানো গোছানো দোকানগুলো পরিণত হয় এক একটি অগ্নিকুণ্ডে প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফায়ার সার্ভিসের প্রথম ইউনিট সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন দমকল বাহিনীর সদস্যরা তবে বিধিবাম এ যেন আরেক বঙ্গবাজার অথবা নিউ মার্কেট কেননা এখানেও পানি স্বল্পতার কারণে বাধার মুখে পড়তে হয় ফায়ার সার্ভিসকে দমকল বাহিনীর পাশে ঢাল হয়ে আগুন নেভাতে অংশ নেয় সেনাবাহিনী বিমান বাহিনী পুলিশ র্যাব ও বিজিবি সদস্যরাও এরই মধ্যে আগুনের খবর ছড়িয়ে পড়ে ব্যবসায়ী মহলে কারবারীরা একে একে ছুটে আসেন নিজ কর্মস্থলে নিজেদের চোখের সামনে এত বড় ধ্বংসযোগ্য দেখে কান্নাই ভেঙে পড়েন অনেকেই কেউ কেউ মালামাল সরিয়ে নিতে পারলেও বেশিরভাগ ব্যবসায়ী চোখের সামনে প্রিয় প্রতিষ্ঠানের আগুনে পুরে ছাই হওয়া দৃশ্য দেখা ছাড়া কিছুই করার ছিল না প্রায় ছয় ঘন্টার প্রাণপণ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস মার্কেটটি আগে থেকেই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল জানিয়ে বাহিনীটির দাবি বারবার নোটিশ দেওয়ার পরও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি মার্কেট কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন মুদির দোকান আছে ওই অংশ থেকে আগুনের সূত্রপাত এটা শর্ট সার্কিট নাকি না কয়েলের আগুন অথবা কোনো সিগারেটের অথবা কেউ কি লাগিয়ে দিয়েছে এটা এই বিষয়গুলি আমরা তদন্তের মাধ্যমে আপনাদেরকে জানাতে পারব আগুনে মার্কেটের তিনশো তেতাল্লিশটি দোকানের মধ্যে দুইশো সতেরোটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আগুনের ঘটনায় পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠনের কথা জানিয়েছে ঢাকা জেলা প্রশাসন দুইশো সতেরোটা দোকান আমরা যে তথ্য পেয়েছি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে আসলে তদন্ত করলে তদন্তে বের হয়ে আসবে যে আসলে এখানে কি ঘটনা ঘটেছে আমরা একটু দূর খুলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা নিয়ে করতে পারি এ ঘটনায় প্রায় তিনশো কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি মার্কেট সংশ্লিষ্টদের প্রথমে বঙ্গবাজার তারপর নিউ মার্কেট এরপর জ্বলন্ত চিতায় পরিণত হল রাজধানীর এই কৃষি মার্কেট আর কত আগুন জ্বললে টনক নড়বে সংশ্লিষ্টদের এমনটাই প্রশ্ন সচেতন মহলের নিবিড় সাহা সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে কথায় আছে স্বর্ণপুরে হয় খাটি অথচ কয়েক ঘন্টার আগুনে পুরে ছাই হয়ে গেল যার পরিমাণ পঞ্চাশ কোটি টাকারও বেশি আগুনের ঘটনায় এমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি জুয়েলারি মালিক সমিতির আর ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে বাজুস এ যেন সোনালি স্বপ্ন পোড়ার ধ্বংসস্তূপে আভিজত্যময় গন্ধ খুঁজে ফেরা সকাল সাড়ে নয়টার দিকে নিভানোর ঘোষণা দেওয়ার তিন ঘন্টা পরও ধোয়া ও ছাইভর্ষে নিজের শক্তিমত্তার জানান দিচ্ছে আগুন যার লেলিহানে পুরে খাটি না হয়ে ছাই হয়ে গেছে মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটের অন্তত ষোলোটি স্বর্ণের দোকানের কয়েকশো ভরি স্বর্ণালঙ্কার 
দোকান মালিকরা জানালেন ভাগ্যপুরার খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন ঠিকই কিন্তু বাঁচাতে পারেননি রুটি রুজির যোগান দেয় যে স্বর্ণলঙ্কার তার বেশির ভাগ ওনাদের আসতে লেট হওয়ার কারণে হয়তো বা ওই ওই দিকটা আগুনটা এইদিকে চলে আসছে তো ধরেন আধা ঘন্টা সময়ের মধ্যে একদম পুরো সব দোকানের মধ্যে আগুন লাগে গেছে ক্ষয়ক্ষতিটা আসলে পরে জানা যাবে এখন পর্যন্ত আসলে বোঝা যাচ্ছে না তবে যতটুকু ধারণা করা হচ্ছে বেশিরভাগ দোকানই পুড়ে গেছে এখানকার জুয়েলারি মালিক সমিতির দাবি নেভাতে নেভাতেই কয়েক ঘন্টার অগ্নিস্ফুলিঙ্গে তারা হারিয়েছেন পঞ্চাশ কোটি টাকার বেশি মূল্যের মূল্যবান ধাতু আবারও সোনা রঙে স্বপ্ন সাজাতে চান বাজুস ও সরকারের আর্থিক সহযোগিতা আইসা দেখছি কেউ কিছু বের করতে পারে নাই সবারই এক অবস্থা ওই যে রাতে বাচ্চা সকালে ফকির কোন দোকানে চার পাঁচ কোটি টাকার নিচে কোন দোকানে মাল ছিল না এরই মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত সোনার দোকানের হিসাব শুরু করেছে বাজুস ক্ষতিগ্রস্ত মালিকরা এলে হিসাব মিলিয়ে তাদের পাশে থাকতে চায় সংগঠনটি আমাদের যে জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানগুলি পড়েছে সেটার তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আমরা আমাদের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ইয়েতে অবহিত করেছি এখন সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আমাদের ব্যবসায়ীদের পাশে আমরা দাঁড়ানোর চেষ্টা করব। জানা গেছে পুরে যাওয়া ষোলোটি স্বর্ণের দোকানের কারোরই নেই কোনো বিমান কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা সন্ধ্যার সময় প্রথমবারের মতো পরীক্ষামূলক ভাবে আখাউড়া আগরতলা রেলপথে চলল পণ্যবাহী ট্রেন এ সময় স্থানীয় বাসিন্দারা হাত নেড়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন দুদেশের রেলওয়ে বিভাগের সবুজ সংকেত পেলে উদ্বোধনের দিন ক্ষণ চূড়ান্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা হৃদয় পালের ক্যামেরায় উজ্জ্বল চক্রবর্তীর রিপোর্ট বাংলাদেশ ভারত স্থল যোগাযোগের নতুন দিগন্ত আখাউড় আগরতলা রেলপথ আগস্টের প্রথম সপ্তাহে শেষ হয়েছে নির্মাণ কাজ এখন আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের অপেক্ষা তবে তার আগেই পরীক্ষামূলকভাবে এই রেলপথে চলল পণ্যবাহী ট্রেন বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে আখাউড়া গঙ্গাসাগর স্টেশন থেকে ছয় কিলোমিটারের বেশি পথ অতিক্রম করে পনেরো মিনিট পর ট্রেনটি পৌনে একটার দিকে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের শিবনগর এলাকায় পৌঁছায় স্থানীয় বাসিন্দারা হাত নেড়ে ট্রেনের যাত্রীদের শুভেচ্ছা জানান ইতিহাসে সাক্ষী হতে পেরে আবেগাপ্লুত ট্রেনের দুই চালকও আমাদের গঙ্গাসাগর থেকে ইন্ডিয়া যেতে মাত্র দশ মিনিট সময় লাগবে এটি সবচেয়ে বড় পাওয়া এটা আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমি প্রথম এই রুটে ট্রেন পরিচালনা করব বাণিজ্যিক ট্রেনের সফল ট্রায়াল সম্পন্ন হয় দুই দেশের রেলওয়ে কর্মকর্তারা ভারত বাংলাদেশের সীমান্তের শূন্যরেখায় বিজয়ের প্রতি ভিচিহ্ন প্রদর্শন করে আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তারা জানান ট্রেন চলাচলের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত এই রেলপথ দুই দেশের রেলওয়ে বিভাগের সবুজ সংকেত পেলেই উদ্বোধনের দিনক্ষণ চূড়ান্ত করা হবে ট্রেন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়ার জন্য উপযোগী কিনা আমরা দেখলাম যে হ্যাঁ ট্রেন ইনশাল্লাহ লাইনটা ये ट्रैक अभी ट्रेन चलने के लिए पूरी तरीके से रेडी है और इसमें सभी का सपना पूरा हो रहा है बारह दशमिक बीस किलोमीटर रेलपट्टर मध्य बांग्लेश अंश से छह दशमिक अठहत्तर किलोमीटर সংশ্লিষ্টরা বলছেন এ পড়তে চালু হলে ব্যবসা বাণিজ্যের পাশাপাশি যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে আসবে নতুন গতি এমনটি মনে করছেন এ অঞ্চলে ব্যবসায়ী সহ সাধারণ মানুষ উজ্জ্বল চক্রবর্তী সময় সংবাদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থাকে অচল করতে বর্তমান প্রেসিডেন্টকে সরাতে চায় রিপাবলিকানরা বলে অভিযোগ করেছেন জো বাইডেন অভিশংসন ইস্যুতে প্রথমবারের মতো এমন মন্তব্য করলেন তিনি এদিকে বাইডেনকে ক্ষমতাচ্যুতের জন্য পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প বলে খবর প্রকাশ করেছে নিউ টাইমস যদিও বিষয়টি নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট মার্কিন রাজনীতিতে এখন উত্তাপ ছড়াচ্ছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিরুদ্ধে অভিশংসন ইস্যু দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে তার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্ত শুরু হচ্ছে বলে জানান মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ও রিপাবলিকান নেতা কেভিন ম্যাকার্থি এরপরই দেশ জুড়ে আলোচনার কেন্দ্রে অভিশংসন ইস্যু বুধবার প্রথমবারের মতো এ বিষয়ে মুখ খুলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থাকে অচল করতে চায় রিপাবলিকানরা আর তাই তার বিরুদ্ধে অভিশংসনের ষড়যন্ত্র করছে তারা অন্যদিকে প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অভিশংসন তদন্ত শুরুর নিন্দা জানিয়েছে হোয়াইট হাউস সব অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে he that he did anything wrong i mean that is what we've heard over and over again from their almost jo biden er chhele hunter biden er biruddhe todonto cholche jukturashtre tar biruddhe obhijog 2017 o 18 sale 13 lakh markin dollar ayer upor kor den niti ni etcher obhoyto ostro rakhar obhijog o royeche hunter er biruddhe president biden tar chhele hunter er byabosay glenden theke upokrito hoyechilen kina shetike ghirei ei todonto shuru koreche republicanra 
এদিকে এক প্রতিবেদনে নিউ ইয়র্ক টাইমস বলছে বাইডেনের অভিশংসন ইস্যুতে পেছন থেকে কল কেটে নাড়ছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রিপাবলিকান পার্টির সম্মেলনে চেয়ারপারসনের দায়িত্বে থাকা এলিস স্টেফানিক সহ অন্য নেতাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় ট্রাম্প বাইডেনের অভিশংসনের ব্যাপারে চাপ প্রয়োগ করতে বলেছেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যদি এই প্রতিবেদন নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি ট্রাম্প রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের বৈঠকে গুরুত্ব পেয়েছে সমরাস্ত্র ইউক্রেন যুদ্ধ এবং স্যাটেলাইটের বিষয়টি বৈঠকে নজর ছিল যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা বিশ্বের রাশিয়া উত্তর কোরিয়া কোনো অস্ত্র চুক্তি করলে যুক্তরাষ্ট্র কঠোর পদক্ষেপ নেবে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তনিও গুদারেজ বলেছেন নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন মেনে চলা অপরিহার্য এদিকে রাশিয়ার হাতে অস্ত্র তুলে না দিতে উত্তর কোরিয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাজ্য সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে গত মঙ্গলবার রাশিয়ায় যান উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন বৈঠক করেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বুধবার তাদের আলোচনায় গুরুত্ব পায় সমরাষ্ট্র ইউক্রেন যুদ্ধ ও উত্তর কোরিয়ার স্যাটেলাইট কর্মসূচি পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে যে কোনো লড়াইয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে সমর্থন দেবে উত্তর কোরিয়া আর উত্তর কোরিয়াকে স্যাটেলাইট তৈরিতে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং কিমের এই বৈঠক ঘিরে আগে থেকেই সতর্ক রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা বিশ্ব উত্তর কোরিয়ায় পারমাণবিক কর্মসূচির কারণে জাতিসংঘ যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা বিভিন্ন দেশের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এরপরও দেশটির সঙ্গে সামরিক সহযোগিতার কথা ভাবছে রাশিয়া আর এমন পদক্ষেপে বেজায় অসন্তুষ্ট যুক্তরাষ্ট্র হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জন কার্বি স্থানীয় সময় বুধবার জানান রাশিয়া উত্তর কোরিয়া কোনো অস্ত্র চুক্তি করলে যুক্তরাষ্ট্র কঠোর পদক্ষেপ নেবে Russia's war in Ukraine. No nation on the planet, nobody, should be helping Mr. Putin kill innocent Ukrainians. Um, and if they decide to move forward with some sort of arms deal, well, obviously we'll take, we'll take the measure. কড়া বার্তা দিয়েছে জাতিসংঘ সংস্থাটির মহাসচিব আন্তনিও গুতেরেস বলেছেন উত্তর কোরিয়া নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন লঙ্ঘন করেছে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে যে কোনো দেশের যে কোনো ধরনের সহযোগিতার ক্ষেত্রে অবশ্যই নিরাপত্তা পরিষদের আরোপিত নিষেধাজ্ঞাকে মানতে হবে বলেও জোর দেন আন্তনিও গুতেরেস এদিকে পুতিন কিম বৈঠকের পর উত্তর কোরিয়ার প্রতি যুক্তরাজ্য আহ্বান জানিয়েছে তারা যেন রাশিয়ার হাতে অস্ত্র তুলে না দেয় উত্তর কোরিয়ার কাছ থেকে রাশিয়া অস্ত্র কিনলে দুদেশের ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে তবে কিম জং উন অথবা ভ্লাদিমির পুতিন কেউই সেই নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা করবেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে আগামী ছয় নভেম্বর পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট আরিফ আলফি বুধবার দেশটির প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে এই প্রস্তাব দিয়ে একটি চিঠি লিখেছেন তিনি এদিকে গোপন কূটনৈতিক তার বার্তা ফাঁসের মামলায় ইমরান খানের রিমান্ডের মেয়াদ ছাব্বিশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে পাকিস্তানের তত্ত্বাবধায় সরকারের প্রধান হিসেবে আনোয়ারুল হক কাকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এখনও নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট হয়নি তবে আগামী ছয় নভেম্বর দেশটিতে সাধারণ নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভি বুধবার দেশটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার সিকান্দার সুলতান রাজাকে একটি চিঠি লিখেছেন তিনি প্রেসিডেন্ট আলভি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা মেনে আগামী ছয় নভেম্বর সাধারণ নির্বাচন আয়োজনের জন্য সিএসিকে এই চিঠি লিখেছেন বলে জানিয়েছেন জাতীয় পরিষদ ভেঙে দেওয়ার উননব্বইতম দিন আগামী ছয় নভেম্বর সেদিন নির্বাচন আয়োজন করলে সংবিধানের ব্যত্যয় হবে না বলেও চিঠিতে লিখেছেন আলভি জাতীয় পরিষদ ভেঙে দেওয়ার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন আয়োজনের কথা পাকিস্তানের সংবিধানে বলা আছে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণের ক্ষমতা প্রেসিডেন্টকে দেওয়া হয়েছে এদিকে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের আইনজীবী বুধবার জানিয়েছেন ইমরান খানের কারাবাসের মেয়াদ দুই সপ্তাহ বাড়ানো হয়েছে তাকে ছাব্বিশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কারাগারে থাকতে হবে গোপন কূটনৈতিক তার বার্তা ফাঁসের মামলায় এখন তিনি আটক রয়েছেন রাষ্ট্রীয় উপহার কেনা বেচা সংক্রান্ত তোষাখানা দুর্নীতি মামলায় পাঁচ আগস্ট পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেন ইসলামাবাদের আদালত লাহোরের জামান পার্কের বাসা থেকে ইমরান খানকে গ্রেফতার করে আটক কারাগারে পাঠানো হয় ইমরানকে দেয়া সাজা উনত্রিশে আগস্ট স্থগিত করেন ইসলামাবাদ হাইকোর্ট এরপরও তার বার্তা ফাঁসের মামলায় আটক রয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক এ প্রধানমন্ত্রী মামলার কারণে পাকিস্তানের আসন্ন নির্বাচনে কারাবন্দী ইমরানের অংশ নেওয়া নিয়েও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে তবে তার দল পিটিআই এর নির্বাচনে অংশ নিতে বাধা নেই দেশটির একটি রাষ্ট্রীয় টিভি চ্যানেলে দেয়া সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে জানান পাকিস্তানের তত্ত্বাবধায় সরকার প্রধান আনোয়ারুল হক কাকার লিবিয়ায় ভয়াবহ বন্যায় পাঁচ দিন পরও সাগর থেকে ভেসে আসছে একের পর এক লাশ এখন পর্যন্ত প্রায় ছয় হাজার মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে 
তবে বহু মানুষ নিখোঁজ থাকায় আশঙ্কা করা হচ্ছে মৃত্যু ছাড়াতে পারে বিশ হাজার প্রাণ উদ্ধার কাজে পাশে দাঁড়িয়েছে তুরস্ক মিশর জার্মানি সহ বিভিন্ন দেশ এ যেন এক দুঃস্বপ্ন সাগরের ঢেউয়ে ভেসে আসছে একের পর এক লাশ রাস্তাঘাটে পড়ে আছে মরদেহ হাসপাতালগুলো যেন পরিণত হয়েছে মর্গে হাজার হাজার মরদেহ পড়ে আছে সেখানে একের পর এক গণকবর দেয়া হচ্ছে কবর দেওয়ার আগে লাশগুলো রাস্তায় রাখা হচ্ছে যাতে স্বজনদের কেউ দেখলে তা শনাক্ত করতে পারেন লিবিয়ার দেরনা শহর যেন এখন মৃত্যু পুরীতে পরিণত হয়েছে এমন অবস্থায় চিকিৎসকরাও অসহায় বোধ করছেন যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের আত্মার শান্তি কামনা করছি এটা ভয়াবহ দুর্যোগ আমাদের পরিবার আমাদের স্বজনরা আছেন এ তালিকায় বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন রোববার ঘূর্ণিঝড় ড্যানিয়েলের আঘাত থানার পর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে লিবিয়ার উত্তর উপকূলীয় অঞ্চল সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেরনা শহর ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে বের করে আনা হচ্ছে একের পর এক লাশ ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে বাঁধ ভেঙে যাওয়ার পর আকস্মিক বন্যায় কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে এ সংখ্যা কোথায় গিয়ে ঠেকবে জানা নেই কারো তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে বিশ হাজারের বেশি মানুষের প্রাণহানি হতে পারে উদ্ধার কাজ এখনো চলছে নিখোঁজ রয়েছেন বহু মানুষ কোন কোন এলাকা মিশে গেছে মাটিতে কোন কোন পরিবারের কেউই বেঁচে নেই এ ধরনের বিপর্যয় মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতা লিবিয়ার নেই দেশটির এমন বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জার্মানি মিশর তুরস্ক আলজেরিয়া তিউনিশিয়া সহ বিভিন্ন দেশের বিমান চিকিৎসক চিকিৎসা সরঞ্জাম ওষুধ খাদ্য ও তাবু সহ নানা রকম ত্রাণ নিয়ে লিবিয়ায় অবতরণ করেছে বিভিন্ন দেশের উদ্ধার কর্মীরা উদ্ধার কাজে সাহায্য করছেন এছাড়াও দেশটির সাধারণ মানুষও নিজ নিজ উদ্যোগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দু হাজার এগারো সালে মোয়াম্মার গাদ্দাফির পতনের পর পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে ত্রিপলি ভিত্তিক সরকার ও দেরনা সহ পূর্বাঞ্চলের আলাদা সরকার থাকায় উদ্ধার অভিযান নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে দুই সরকারকেই দোষারোপ করছেন দেশটির লোকজন তবে ঐক্য না থাকার পরও ত্রিপলি ভিত্তিক সরকার চিকিৎসক ও চিকিৎসা সরঞ্জাম পাঠিয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সময় সংবাদ লিবিয়ায় ঘূর্ণিঝড় ড্যানিয়েল ও বন্যার তাণ্ডবে নিহত রাজবাড়ির দুই যুবকের গ্রামের বাড়িতে চলছে শোকের মাতম তাদের লাশ দেশে ফিরিয়ে আনার আকুতি সাজুন ও এলাকাবাসীর আশিকুর রহমানের রিপোর্ট পাঁচ মাসের অন্তঃসত্তা স্ত্রীকে রেখে এগারো মাস আগে লিবিয়ায় পারি জমান শাহিন মন্ডল স্ত্রীর কোল আলোকিত করে জন্ম নেয় ফুটফুটে ছেলে সন্তান কিন্তু সন্তানের চাঁদ মুখখানি আর কোনোদিনও দেখা হবে না শাহিনের রোববার রাতে ঘূর্ণিঝড় ড্যানিয়েলের তাণ্ডবে প্রাণ হারান রাজবাড়ির পাংসা উপজেলার হাবাসপুর গ্রামের শাহিন মন্ডল তাকে হারিয়ে পাগল প্রায় মা ফাতেমা বেগম শোকে পাথর স্ত্রী শাকিলা খাতুন আমার বড় ছেলে ওই দেশেই থাকে সে খবর পাইয়া ওই জায়গা যায় যা দেখে তো শাহিন মারা গেছে কয়েছিল যে আমি তোমার পাশে সব সময় থাকবো কিন্তু শোনা আমার ভাই যে তুই চলে গেল লিবিয়ায় এ দুর্যোগে প্রাণ হারান একই উপজেলার ধোপাকেল্লা গ্রামের সুজন খান সুজনের বয়স যখন দশ বছর তখন মারা যান বাবা দুলাল খান বাবার মৃত্যুর পর টানাটানির সংসারের হাল ধরেন সুজনের বড় ভাই জুবায়ের খান ভাগ্য ফেরাতে ধার দেনা করে সাড়ে চার লাখ টাকা খরচ করে দু সালে সুজনকে পাঠান লিবিয়ায় সেখানে গিয়ে দালাল চক্রের ফাঁদে পড়ে তেইশ লাখ টাকা দালালদের দিয়ে ছোট ভাইকে মুক্ত করেন জুবায়ের ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ঘূর্ণিঝড়ে মারা যান সুজন নাগরিক নিহত হয়েছেন এদের মধ্যে দুজন শাহিন ও সুজন আশিকুর রহমান সময় সংবাদ রাজবাড়ি